muy buenas, estoy aquí llegando al barco del aeropuerto de Male y nada, este es el ferry que me va a llevar hasta la isla y nada, serán unos 5 minutillos así eh, ya estoy en el ferry, aquí hace un calor que flipáis, o sea, eh, me estoy muriendo no llevo ni 10 minutos aquí, estoy sudando como un animal así que nada, vamos a ver si arranca y nos vamos que acabo de venir y nada, eh, tengo el check-in ahora a las 2 del hotel, así que no sé muy bien qué hacer aquí porque es bastante pequeño esto, son como 2 kilómetros cuadrados, no tiene mucho he visto que hay un mercado de peces un poco más para adelante, le voy a echar un vistazo y, y vamos a ver qué nos encontramos bueno, este es el mercado de pescado de aquí que muy fresco bueno, más que fresco está, lo tienen deshidratado todo tienen también cocos y... Mira, os voy a enseñar los, los peces. Es esto, son como... Son como sardinas. Y las tienen deshidratadas. Tienen atún. Va a parar un barco. aquí creo que es el muelle donde cuando llega el presidente de Maldivas eh, pues el pavo debe venir por ahí eh, aquí se baja y la residencia suya está allí donde el edificio verde pues aquí estamos en la playa pública de Male que básicamente no hay ni Dios la verdad que se estaba poniendo chungo el cielo y yo creo que me voy a poner pingando Bueno, tremenda suerte la mía que se ha puesto a llover. Y nada, aquí estoy debajo de un puente como un mendigo. Bueno, ya ha parado de llover, o eso parece. Así que nada, voy a seguir hasta un poquito más para adelante. Que voy hasta esa isla que está ahí enfrente. No sé si se ve en la cámara. Aquí es donde supuestamente pues, deben venir los lugareños a bañarse, aunque no creo que vengan mucho, no tiene pinta. Y nada, estoy aquí esperando a coger el ferry para ir a la isla de enfrente. Bueno, en verdad se coge se coge por allí. Que no sé qué habrá en aquella isla, pero nada, es más dar un poco el tiempo porque tengo el check-in del hotel a las 2 y nada más. Eh, veré a ver qué se puede hacer por allí. Mañana no creo que me bañe por no meter aquí las cosas mojadas en la mochila. Y nada, eh, deseando que llegue a las 2 para meterme en la habitación y pegarme una ducha porque... Aquí hace más calor que en la comunión de Drogba. Es el monumento de cuando fue el tsunami de 2004 o 2005, creo que fue, no me hagáis mucho caso. Y aquí, el, este país tiene dos metros, creo que es el punto más alto. Entonces, eh, pues imaginaros, vamos, no sé cómo sería la ola de grande, pero vamos, yo creo que aquí la mitad se tuvieron que ir a tomar café con San Pedro, porque la verdad que... Eh, Menuda cojones que venga una ola por aquí y siendo todo tan bajito. Bueno, pues este es el barco que va, supuestamente cruza la otra isla, eh, Bilingili, así que nada, vamos para allá. Pues así se ve la calle eh, de esta isla que se llama eh, Bilingili. Y no hay ni Dios en la calle, ni el Tato. Yo no sé si es que está todo el mundo rezando, pero estoy yo solo. Esto es la playa de Bilingili, que como veis también está petada. No hay ni Peter. Y aquello que se ve al fondo es Male. No es nada, es que es un cogollo con cuatro edificios y aquí no se aprecia muy bien, pero el aeropuerto está por ahí.
Me ha llamado la atención aquí que eh, la, la estación de bomberos tiene uno, dos, tres, cuatro camiones para, para apagar el fuego. Aquí es una locura. Hi, sir. Una cosa que me mola de este sitio es que las calles están eh, increíblemente limpias y esto no tiene nada que ver con la India. O sea, la gente es eh, como muy calmada, todo súper tranquilo. Bueno, es que, es que no hay gente, básicamente. Así que... Esta isla porque no hay absolutamente nada. Así que van a pillar el ferry y a ver si consigo agua porque sigo sin conseguir una maldita botella de agua. Eh, one to male. Bueno, aquí es donde voy a dormir hoy, que parece una cápsula un poco futurista. Pero bueno, está bastante bien. Tenemos aquí el aire acondicionado. Aquí para la hora, la temperatura, las luces y por aquí pues para cargar el USB y tal los siguientes cuatro días los pasé en un resort de lujo en el atolón sur de Maldivas este que veis en el vídeo es mi buen amigo Teo que es tripulante de cabina y me invitó a pasar cuatro noches en este pedazo de resort a un precio ridículamente barato para lo que suele costar este tipo de alojamientos esta es la tripulación del vuelo la verdad que es súper agradable y nada, estuve por allí cuatro días haciendo snorkel, buceando con tortugas, con tiburones, tomando el sol, visitando una isla desierta para el atardecer. La verdad que una experiencia brutal. Aquí os dejo unos vídeos. Son las 7 de la mañana aquí en Male Y nada, me estoy dirigiendo hacia el aeropuerto A ver si cojo el vuelo Porque eh, voy con un billete de Staff Travel de, Que me ha sacado un amigo Y eso básicamente significa que si el avión pues, va lleno Yo no tengo plaza Me sale más barato, pero, 
pero bueno, veremos a ver si me subo. Y otro problema es mi pasaporte, que me la liaron un poco en España. Está impreso de forma un poco rara y nada, a ver si no tengo problemas y, y ya os contaré. La primera batalla la hemos ganado. Eh, nos han dado tickets para ir a Sri Lanka, así que nada. Eh, vamos a ver si no nos ponen allí problemas en el control de pasaporte y nos vamos para allí. Vamos a ver si no me pone ningún problema y vamos a rezar, por favor, que haya suerte. 